ഈ കൊട്ടേഷനും ഗുണ്ടായ്സും എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്ത് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേട്ടൊരു പാവ പിന്നെ ഓരോരോ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി പോയ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഇയാള് നിനക്ക് എങ്ങനെയാ പുള്ളിക്കാരന്റെ പരിചയം ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ അന്ന് പണി മേടിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജയിലിൽ കയറി അവിടെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പലർക്കും ഒരു നേരം പോക്കായിരുന്നു
ഇതിന്റെ കടുപ്പ് അത് വേറൊരു കോമഡി എന്താ ഇതേ വരുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് എന്നെ ചോദിച്ചോക്ക് നീ കാര്യം പറ ചോദിച്ചോന്നെ ആള് പറഞ്ഞു എന്താണ് ചേട്ടായ എന്താ പെണ്ണായിട്ടാന്ന് അല്ല തേപ്പ് കഥയാണോ എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് തേപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൂടി പോയി അങ്ങനെ നട്ടപ്പാരൊക്കെ പോയി പൊക്കി ഓ ഇതപ്പൊ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ആവുന്നതും പറഞ്ഞതാ വേണ്ട എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പോയ ടീംസ് ചേച്ചിക്ക് ഓരോ അനിയത്തിയാ പൊക്കിയത് അതിലും വലിയ കോമഡി എന്താ വെച്ചാല് പെണ്ണിന്റെ പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടായിരുന്നില്ല അതോടുകൂടി ചേട്ടായി പെട്ട് അകത്തായി കൊള്ള എന്തായാലും പിന്നെ കെട്ടാൻ തോന്നിയില്ല എന്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി ചാച്ചന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്നെ കെട്ടാൻ മുട്ടി നിക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ സമ്മതവും പറശ്ശിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ തെന്ന് മുറിച്ച് നടക്കാനല്ലാതെ എന്തിനെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നാ തൊടിയുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ പരസ്പരം ചോദ്യങ്ങളോ ഉത്തരങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരാളെ ഒന്ന് തൂക്കണം ഒരു പോറല് പോലും വെൽക്കാതെ ഇത് അഡ്വാൻസാ ബാക്കി ആളെ കൈമാറുമ്പോ അവളെ കണ്ടാലേ അറിയാം ആള് കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്ന് ആ ഈ പാവം പിടിച്ച് ചേച്ചി പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ആർക്കും എന്ത് കിട്ടാന ചേട്ടെ ഇപ്പൊ പോയവനെ കണ്ടിട്ട് തങ്ങ് നിസാര കളിയല്ല ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ സെറ്റപ്പാ എടാ ഞാൻ അവനെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാലം മാറുന്ന ഞാനും എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് തെമ്മാടി കുഴിയിലാണോ ആവോ എന്റെ കർത്താവേ ആശാന്റെ അടക്കിന്റെ അന്ന് എന്താ വർക്കി പ്രശ്നം ചേച്ചി ആശാൻ പോണേന് മുന്നേ നമ്മക്കിട്ട് നല്ല മുട്ടൻ പണി എന്നിട്ടാ പോയേക്കണം ഒരു വിധത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഊരി വന്നായിരുന്നു വീണ്ടും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് തന്നെ വന്നേക്കണം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഷേർലി ചേച്ചി ആശാൻ അന്ന് ആരോ കുറെ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതൊരു പണിയായിരുന്നു അതാരാ കൊടുത്തെന്ന് വല്ലതും കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങേർക്ക് മരുന്ന് വരെ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പണിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ആരൊക്കെ വരണേന്നോ പോണേന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കാശ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നേരാ പിന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മക്കളെ അല്ല കൊഴപ്പൊന്നുണ്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാ ചേച്ചി മാറ്റി വണ്ടി കയറ ശ 
ശരിക്കും എന്താ സംഭവം കാശ് കൊടുത്ത് ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ഹലോ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല ഡോക്ടർമേ എന്റെ അറിവില് ആ പെങ്കൊച്ച് വലിയ കുഴപ്പക്കാരിയൊന്നുമല്ല എന്താ പ്ലാൻ ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ ഇവര് തന്നെയാണ് പണി തന്നേക്കുന്നത് അന്നത് ആശാന്റെ കെയർ ഓഫിലായിരുന്നു നിനക്ക് എന്ത് ഇത്ര ടെൻഷൻ നിനക്ക് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളത് ചെയ്യും പക്ഷെ അവളുടെ പിന്നിൽ ആരും ഉണ്ട് എന്താണ് അവള് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അല്ലേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാരണം കണ്ടെത്തണ്ട് അല്ല അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആരെ നിനക്ക് പരിചയമില്ലേ ആ വഴിക്കൊന്ന് നോക്കൂടെ ആ വഴിക്കൊന്ന് നോക്കാല്ലേ അതൊരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മേബിളിന് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് ഡോക്ടറിന് അറിയും ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ അതല്ല ഡോക്ടറെ അന്നൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിലും സംഗതി കൊട്ടേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നല്ല എന്താ സംഭവം എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഒരു മനസ്സമാരക്കേടായല്ലേ ഡോക്ടർ കാര്യം പറ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശത്രുക്കളെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആരും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പേളി അത് പക്ഷെ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അത് സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്തു അല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറത്തെന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് ചോദിച്ചാരും മേബിൾ അറിയണ്ട അറിഞ്ഞ എനിക്ക് തന്നെ നാണക്കേട്
എന്താ ഇടയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ബി കെയർഫുൾ താ വണ്ടി എടുക്ക നീ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ കളിയല്ല കൂറ്റം പോകുമ്പോൾ തന്നെ സാറേ ഈ ഇലക്കുമുള്ളിലും കേടില്ലാണ്ട് തീർക്കണം നീ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൂടെ എഴുതാം ബാക്കിയാ നോക്കിക്കോളാം അത് റിസ്കാ സാറേ നമുക്കിത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം സാറിന് കൂടി ഗുണം ഉണ്ടായ പോരെ ഈ ആടിനെ കാണിച്ച് പുലിയെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഞാനുണ്ടോ കൂടെ നീ ധൈര്യമിട്ട് ചെല്ലടാ